आज हम लोग बात करेंगे वर्ड प्रेस वर्सेज स्टार्टिक साइट के बारे में दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं दोनों की क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं कौन सी सर्विस आपको कब यूज करनी चाहिए और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है दोनों सर्विस को यूज करते समय हाय गाइस मेरा नाम है कृपेश आडवाणी सो जो वर्ड रहता है वो एक सी एम एस बेस्ड सिस्टम रहता है जिसमें आप लोगों को कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है किसी भी टाइप का कोड नहीं करना पड़ता है एक इजी टू यूज इंटरफेस मिलता है जिसके थ्रू हम लोग अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर लेते हैं और कुछ थीम्स और प्लग भी मिलते हैं जिसके थ्रू वेबसाइट डिजाइनिंग काफी ईजी हो जाती है वहीं पर ही जो प्लेन स्टैटिक साइट्स रहती है या फिर एस टी साइट्स रहती है वहाँ पे आप लोगों को खुद से कोड करना पड़ता है आप लोगों को खुद से एस टी डालना पड़ता है अगर कुछ डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है तो पी एच का भी यूज करना पड़ता है सो so, सबसे पहले हम लोग वर्ड के बारे में बात करते हैं अगर मैं इसके प्रोज की बात करूँ तो काफी ईजी टू यूज है आप लोगों को सिर्फ थीम्स और प्लग को डालना है उसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने हैं अगर आप लोगों को वर्ड नहीं भी आता है तो भी आप लोग यूट्यूब पर वीडियोज देख करके कुछ छोटा मोटा कोर्स ज्वाइन करके छह दिन में आराम से वर्ड को सीख सकते हो कोडिंग नॉलेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती अगर आप लोगों को कोडिंग नहीं आती है तो भी आप वर्ड का यूज कर सकते हो वर्ड में काफी रैपिड डेवलपमेंट होता है मतलब अगर आप लोगों को कोई भी चीज इंप्लीमेंट करनी है तो आप लोग उसका प्लग डाउनलोड करके उसे अपनी वेबसाइट में डाल सकते हो फॉर फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग अपनी वेबसाइट में शेयर बटन डालने हैं तो सिर्फ आप एक प्लग डाउनलोड करोगे शेयर बटन का और अपनी वेबसाइट में उसे डाल दोगे उसी टाइप से बहुत पावरफुल है कि आप लोगों को जो भी चीजें चाहिए उसका एक प्लग अवेलेबल रहता है चाहे वो फ्री हो चाहे वो पेड हो लेकिन वो चीज आप लोगों को वर्ड में मिल जाती है आप लोगों को सिर्फ उसे डाउनलोड करना है उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है और एक दो घंटे में वो चीज आपकी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट हो जाती है अब अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूं तो जो सबसे पहला कॉन है वो है एक्सपेंसिव है ये ना वर्ड वैसे तो फ्री है लेकिन जो इसके थीम्स और प्लग आते हैं वो पेड हो सकते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी अच्छी बात यह कि आप लोगों को हर टाइप के प्लग वगैरह मिल जाते हैं लेकिन कुछ प्लग में फंक्शनैलिटी लिमिट कर दी जाती है तो आप लोगों को आप लोगों को उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है उस प्लग की फुल पोटेंशियल के लिए सेकेंड है मेंटेनेंस इशूज वर्ड वेबसाइट में चेंजेस बहुत होते हैं इसमें प्लग प्लग देखो हर डेवलपर अपने अलग अलग बनाता है ये वर्ड के थ्रू नहीं आते ये थर्ड पार्टी डेवलपर्स के थ्रू आते हैं तो इसको अपडेट्स होते रहते हैं काफी ज्यादा नए वर्जन आते रहते हैं तो आप लोगों को इसे अपडेट करना पड़ेगा और रेगुलरली आप लोगों को अपनी वर्ड वेबसाइट के बैकअप्स भी लेने पड़ेंगे और इसे अपडेटेड भी रखना पड़ेगा थर्ड कौन है इसके लिए आप लोगों को जरूरत पड़ेगी ऑप्टिमाइज होस्टिंग की जो वर्ड को इजिली हैंडल कर ले That's where our today's video sponsors come into play, Hostinger. Hostinger एक अफोर्डेबल वेब होस्टिंग सर्विस है जो वर्ड प्लेस ऑप्टिमाइज होस्टिंग प्रोवाइड करती है बिगनर्स के लिए काफी अच्छी है अप टाइम अच्छा मिल जाता है आप लोगों को स्पीड अच्छी मिल जाती है काफी ईजी टू यूज है बैकअप्स भी आप लोगों को रेगुलरली मिल जाते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो नीचे मेरे दिए गए लिंक से जाकर परचेस कर सकते हैं और मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं कृपेश आप लोगों को एक्स्ट्रा सेवन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी जो होस्टिंगर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें फ्री एंट्री मिल जाएगी साथ ही साथ अगर आप लोगों को ये होस्टिंग पसंद नहीं आती है तो 30 दिन के अंदर आप लोग इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक अगर आप लोग वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप लोग किसी भी होस्टिंग पे नहीं डाल सकते वो होस्टिंग ऑप्टिमाइज होनी चाहिए आपके वर्ड के लिए अब यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग साइड की बात करते हैं जो सबसे पहला प्रो है इसका वो है ये कम रिसोर्सेज को यूज करती है मतलब जो आपकी वर्ड की वेबसाइट है उसमें काफी ज्यादा कनेक्शन रहते हैं हर प्लग अपना एक अलग कनेक्शन बनाता है अलग से माई एस डेटा बेस में कनेक्ट होता है वर्ड के अपने अलग कनेक्शन रहते हैं थीम्स के अलग कनेक्शन रहते हैं आपकी जो स्टार्टिंग वेबसाइट है वो काफी कम रिसोर्सेज कंज्यूम करती है जैसे मैंने जो अपनी पहली वेबसाइट बनाई थी वो थी पी एच पी बेस्ड और सिंपल उसके ऊपर प्लेन एस टी लगा हुआ था तो उस पर मैंने बिग रॉक की शेयर्ड होस्टिंग ली थी सिर्फ जो उसका सबसे पहला वाला प्लान था एकदम जो बेसिक प्लान था जो सबसे सस्ते वाला प्लान था वो लिया था मैंने और उस पर मेरी वो वाली होस्टिंग 150 रियल टाइम यूजर्स को इजीली हैंडल कर लेती थी बिना किसी थ्रॉट लिंक के बिना किसी डाउन टाइम के सो so, उस वेबसाइट को मैंने काफी एफिशिएंटली कोड किया था उसका कैश एंड मैनेजमेंट एकदम ऑन पॉइंट था रिसोर्सेस को कब कैसे यूज करना है कितने एफिशिएंटली यूज करना है कब कैशे का यूज करना है और इस वजह से मेरी शेयर होस्टिंग काफी अच्छा लोड उस पर हैंडल कर पा रही थी तो यही इसका सबसे मेजर एडवांटेज है सेकंड है मोर कंट्रोल आप लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से अगेन आप लोग वर्ड को भी कर सकते हो लेकिन आप लोग उस पर डिपेंडेंट रहते हो प्लग पे और थीम्स पे यहाँ पर आप लोगों को उस पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है आप लोगों को जो फीचर चाहिए जैसा चाहिए जैसी कस्टमाइजेशन चाहिए मान लो क्लाइंट ने कहा कि
किसी भी होस्टिंग के साथ काम कर सकता है जैसे कि मैंने बताया वर्ड के साथ अगर आप लोग वर्ड प्रेस ऑप्टिमाइज होस्टिंग लोगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी लेकिन जब आप लोग स्टार्टिंग एस यूज करते हो पी एच पी यूज करते हो तब आप लोग ज्यादा रिसोर्सेस कंज्यूम नहीं करते हो और इस वजह से ये किसी भी वेब होस्टिंग में इजिली चल जाता है फोर्थ है लेस मेंटेनेंस आप लोगों को इसको रेगुलरली मेंटेन करने की जरूरत नहीं है बैकअप्स लेने की जरूरत नहीं है इसमें कुछ ज्यादा अपडेट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है अब अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूं तो जो सबसे पहला कौन है वो है कि आप लोगों को एक एक्सपीरियंस डेवलपर की जरूरत पड़ेगी या आप लोगों को ये सारी चीजें खुद सीखनी पड़ेगी एच टी एम एल सीखना पड़ेगा सी एस एस सीखना पड़ेगा जावा स्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी पी एच पी सीखना पड़ेगा माई एस सीखना पड़ेगा तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आप लोगों को स्टार्टिंग में सीखनी पड़ेगी एंड इसके लिए आप लोगों को तीन से छह महीने लग सकते हैं अगर आता है तो वेल एंड गुड है नहीं आता है तो या तो सीख लो या फिर आप लोगों को डेवलपर को हायर करना पड़ सकता है जो अगेन थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पर हो जाएगा फिर सेकेंड है इसमें आप लोगों को कुछ ज़्यादा एडिशनल फीचर्स नहीं मिलते हैं जैसे कि वर्ड में आप लोग प्लगइन इंस्टॉल करते थे आपके वो फीचर आ जाता था इसमें वो फीचर इतनी आसानी से नहीं आएगा आप लोगों को उसके लिए कोड करना पड़ेगा उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो ये चीज़ अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा रेगुलरली उसमें कस्टमाइज़ करना है कि आज मैंने ये चीज़ डाल दी कल मैंने वो चीज़ डाल दी तो फिर स्टार्टिंग एस उसके लिए नहीं है ना कुछ चीज़ें यहाँ पर सेम है जैसे कि डिज़ाइन डिज़ाइन सेम रहेगी मतलब जो सामने से जो विजिट कर रहा है वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि HTML पे बनाए या फिर वर्ड प्रेस पे बनाए उसी टाइप से स्पीड भी आप लोगों को दोनों में अच्छी मिलेगी टेम्पलेट्स दोनों में मिलेगी थीम्स भी अवेलेबल है एस टी एम भी अवेलेबल हैं, तो वो आप लोगों को दोनों में मिलेगा फिर होस्टिंग और डोमेन आप लोगों को दोनों में लेना पड़ेगा दोनों में रिक्वायरमेंट रहेगी तो अगर आप लोगों को एक ऐसी वेबसाइट बनानी जिसपे कस्टमाइजेशन थोड़ा ज़्यादा चाहिए थोड़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखानी है जैसे कि एक वेडिंग वेबसाइट एक एजेंसी वेबसाइट या फिर इन्फॉर्मेशन वेबसाइट या फिर एक किसी भी टूल को बनाना है और अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग नॉलेज है एंड चाहते हो कि छोटे से सर्वर पर आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट फिट हो पाए तो फिर स्टार्टिक साइट का यूज़ करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा उसी टाइप से अगर आप लोग एक ब्लॉग बना रहे हो जहाँ पर फ्रीकुंट चेंजेस करने पड़ते हैं कॉमर्स स्टोर बना रहे हो या फिर अगर आप लोगों को कोडिंग का ज्यादा नॉलेज नहीं है तो फिर वर्ड एक अच्छा ऑप्शन रहेगा तो so, दोनों ही अच्छे ऑप्शन है आज के टाइम पर कोई एक ऐसा परफेक्ट विनर नहीं है कि ये चीज कर लो इसके अपने फायदे हैं उसके अपने नुकसान हैं दोनों को ट्राई करके देखो एंड चूज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स सो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्सअप दे दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन गुड बा